السلام عليكم متابعينا الأعزاء اليوم نتعرف على معلومات جديدة عن أهم عضو في المجموعة الشمسية وهو الشمس الشمس هي إحدى نجوم مجرتنا مجرة درب تبانة التي تحوي نحو 200 مليار نجم تقريبا ومجرتنا نفسها تتبع مجموعة مجرات أخرى تسمى المجموعة المحلية الاسم الصحيح باللغة العربية هو الشمس والذي تم اقتباسه من القرآن الكريم أما بالنسبة للاسم الإنجليزي الصحيح هو صن تم تطويره من صاني وهي اللغة الإنجليزية القديمة وقد يكون متعلقا بالجنوب الشمس لديها ثمانية كواكب معروفة في النظام الشمسي ويشمل ذلك أربعة كواكب أرضية وهي عطارد الزهرة الأرض المريخ وكوكبين عملاقيين غازيين هما المشتري وزحل وكوكبين عملاقيين جليديين هما أورانوس ونبتون يبلغ قطر الشمس حوالي مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف وستمائة وأربعة وثمانون كيلو متر وهو ما يعادل مئة وتسعة أضعاف قطر الأرض وكتلتها اثنان ضرب ألف وثلاثون كيلو جرام وهو ما يعادل ثلاثمائة وثلاثون ألف ضعف من كتلة الأرض ومما يشكل نسبة 99.86% من كتلة المجموعة الشمسية مثل أغلب النجوم من الناحية الكيميائية يشكل الهيدروجين ثلاث أرباع مكونات الكتلة الشمسية أما البقية فهي في معظمها هيليوم مع وجود نسبة 1.69% من العناصر الأثقل متضمنة الأكسجين والكربون والنيون والحديد وعناصر أخرى تصل درجة الحرارة ضمن النواة إلى 15.7 مليون درجة مئوية في حين أن درجة حرارة سطح الشمس تصل إلى 5800 درجة مئوية تبلغ متوسط مسافة الشمس عن الأرض حوالي 149.6 مليون كيلومتر ويعتقد أن هذه المسافة تتغير بتحرك الأرض من الأوج إلى الحضيض تحتوي بنية الشمس على الطبقات التالية 1- النواة وهي على عمق 20 إلى 25% من نصف قطر الشمس 2- المنطقة الإشعاعية هذه المنطقة يحدث فيها نقل الطاقة عن طريق الإشعاع أو الفوتونات بدلا من الحمل الحراري وهي 7% من نصف القطر 3- خط السرعة وهي المنطقة الحدودية بين المناطق الإشعاعية والحرارية 4- منطقة الحمل الحراري وهي حوالي 7% من نصف قطر الشمس وقريبة من السطح المرئي 5- الغلاف الضوئي وهي أعمق جزء من الشمس يمكننا أن نلاحظه مباشرة مع الضوء المرئي لأن الشمس كائن غازي ليس لها سطح محدد بوضوح 6- الغلاف الجوي وهو عبارة عن هالة غازية تحيط بالشمس تشتمل على الكروموسفير ومنطقة انتقال الطاقة الشمسية والإكليل والغلاف الشمسي لا يمكن رؤية داخل الشمس بالعين كما أن الشمس غير نفاذة للأشعة الكهرومغناطيسية يتم دراسة التركيب الداخلي للشمس بشكل مشابه لدراسة التركيب الداخلي للأرض ففي حالة الأرض يتم استخدام الموجات الزلزالية بينما تعبر الأمواج الانضغاطية في حالة الشمس عن التركيب الداخلي للشمس وتمكن من وضع تصور للبنية الداخلية لها 
كما تستخدم المحاكاة بالحاسوب كأسلوب نظري في دراسة الشمس واستكشاف الطبقات الداخلية يعتبر ضوء الشمس المصدر الرئيسي للطاقة على الأرض في حين أن المصدر الآخر للطاقة هو المواد الانشطارية في باطن الأرض وهذه المواد الانشطارية هي مصدر الطاقة الحرارية الأرضية عن طريق حدوث تفاعلات نووية تؤمن طاقة الأشعة الضوئية الشمسية المنتقلة إلى الأرض الحياة عليها من خلال تأمين عملية التمثيل الضوئي إضافة إلى تأمين مناخ وطقس الأرض يمكن تسخير الطاقة الشمسية بعدة طرق طبيعية وصناعية فعملية التمثيل الضوئي تلتقط الطاقة من ضوء الشمس وتحولها إلى طاقة كيميائية وهي من العمليات التي تجري بشكل طبيعي على الأرض يمكن استخدام طاقة ضوء الشمس لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق التسخين المباشر أو تحويل الضوء إلى كهرباء باستخدام الخلايا الشمسية كما أن الطاقة المختزنة في النفط وأنواع الوقود الأخرى كان مصدرها الأساسي هو تحول الطاقة الشمسية عن طريق التمثيل الضوئي في العصور القديمة أو الماضي البعيد يسبب النظر المباشر للشمس وبالعين المجردة العمل مؤقت الجزئي كما أن ضوء الشمس يؤدي إلى تزويد شبكية العين بحوالي 4 ملي واط مما ينتج عنه تسخين قليل للشبكية ويحتمل أن يسبب هذا بعض الضرر للعين ليضعف استجابتها للسطوع كما أن تعرض العين للأشعة الفوق البنفسجية سيؤدي إلى الإصفرار التدريجي لعدسة العين مع ملاحظة أن هذا الأمر يعتمد على التعرض للأشعة الفوق البنفسجية بشكل عام وليس بالنظر المباشر إلى الشمس فقط تمتلك الأشعة فوق البنفسجية الشمسية خصائص مطاهرة ويمكن استخدامها لتعقيم الأدوات والمياه كما لها آثار طبية مثل إنتاج فيتامين دي تضعف طبقة الأوزون الأشعة فوق البنفسجية لذلك تختلف كمية الأشعة الفوق البنفسجية اختلافا كبيرا مع الارتفاع وخطوط العرض الأرضية لذلك تسهم في التعديلات البيولوجية بشكل كبير بما في ذلك الاختلافات في لون الجلد البشري حول مناطق مختلفة من العالم نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والآن نترككم لتستمتعوا بجولة صغيرة داخل الفضاء